呃，大家把手头的工作都停一停啊！我来宣布一个重磅的消息，经过我的推荐，最终选定由周林的作品来参加今年的珠宝设计大赛。恭喜大家，谢谢大家，谢谢，谢谢，谢谢。大家看看他的设计作品，是不是很有灵性？这不是我上次被毙掉的稿子吗？怎么成了周林的？周林，嗯，你给大家分享一下你的这个设计理念啊。这个设计理念呢，就是大家知道我平时都是经常出去旅游的嘛，然后呢，我就画设计稿的时候啊，就想到这个哦，这个莲花，这个莲花太美了，你看啊，这个，你说什么？说你胡说八道。这款莲花戒指的设计灵感来自于周敦颐的《爱莲说》，余独爱，莲之出淤泥而不染，濯清涟而不妖。左边是含苞待放的花蕊。右边的钻石象征着脱俗的莲瓣，我为什么会这么清楚呢？因为这根本就是我的设计。周林，你抄袭我的！哦、江明明，你帮帮忙，你脑子好不好呀？我会抄袭你吗？啊，我有证据。你，大家看，这是我的初稿，上周被毙掉了。周林，为什么你的跟我一模一样？不是，江敏敏啊，你拿条破纸，你想干什么啊？啊！我告诉你啊，你别满嘴跑火车，你这个人就是人品有问题。哦，就因为我没有你这样的家庭背景，你们就可以随便瞧不起人、孤立人吗？我什么时候瞧不起你过？我什么时候瞧不起你这个是什么东西？哎、我瞧不起你。不是看你不看自己什么东西？说话负责任啊！人家周林怎么可能会抄袭你呢？对吧？孙经理。这个时候你就别装好人了吧？你跟周林背后到底有什么勾当？把我的设计稿借花献佛，让他抄走，让他升职邀功。还有，孙经理，不如我们今天就把你平时性骚扰的事情摊开来说说，好好攒攒这笔账。啊，这个是吧？这个还是有问题啊！你看啊，明明。那个，咱们公司呢，现在正在选人，要升那个主设计师，啊，你得加油啊！再改改，江妹妹，你也不照照镜子看看，就你这样的，我犯得着骚扰你吗？对呀、啊，你们简直太过分了，谁过分了啊？你把话说清楚，你这个人就是人品有问题，有、啊哎、有毛病啊！你等一下，不许污蔑我，放手，不然我我打不死。这里还轮不到你说话，不是？你又是哪个呀？这是我们公司，请你马上离开。你们两个从今天开始自动离职。<笑>不是，你你算老几啊？你开除我们？对啊。该开除的人应该是他。对，应该开除的是他。大家不要吵了。董事长，这就是我今天要宣布的事情。我们一辉珠宝在濒临破产、面临危机的时候，是楚氏集团给的融资，所以说接下来楚总会是我们公司的新任总裁。哎，想跑？你得先问问敏敏答不答应。敏敏，不是，那个误会真。哎呀，我长成什么样都不妨碍你是个人渣的事实。还有你，周黎，我再也不想见到你。江明，你，你给我等着，你给我等着，我告诉爸、啊，你给我等着。楚总，接下来交给你了。嗯。好，我在这里要宣布一件事情，就由江敏敏
担任本公司的主设计师。什么？至于奖励嘛，奖励就是每周只工作三天，每天只工作三小时，超时扣工资，剩下的时间陪我。你在说什么呀？哎呀，让开！我长这么大，还没有谁能命令我出门的。可是你这样干扰了我的正常工作。你不肯辞职，那我就只能以这样的方式保护你了。保护？你这分明是让我品尝职场的险恶，好不好？一个有才能的人，无论在任何的环境，都能够将工作做好。激将法。好啊，如果我在一个月内顺利拿到优秀员工的称号。你就不能再干涉我。好啊，如果你拿不到，那你就乖乖的回来做我的主太太，怎么样？成交。啊！但这个女孩怎么那么难懂啊？在小说里面。只要按照既定方式和语言体系，就能解锁 Happy Ending 的结局。在这儿，楚总，我听说人类的大脑是这个世界上最复杂、最精密的器官之一，你搞不懂它太正常。那你知道做人是什么感觉吗？我不知道，我从来不做人。哎，楚总，你为什么对江小姐那么伤心？不知道。但也不重要，我只在乎结果。她只能是我的女朋友。哎，可人现在生气了呀。那你说怎么办？不如你给她举办一个盛大的派对，让她成为这个派对的焦点人物，有一种被捧在手心里的感觉。这是为我准备的呀。Cross the sky， 风雪日夜，脚底我都没有停歇。Away， I'll close my eyes， 海平面闪烁着它许下的诺言。Oh， I wanna be a superman。去拯救这世界，不后悔不停歇。好像有星星落在你的眼睛里了。这个楚曼不光会玩尬的了。欢迎大家来参加我女朋友敏敏的派对。希望大家玩的尽兴。敏敏，好久不见。嗯、呃，是挺久的。你们认识？哦，这是我大学时期的学长。你好，我是张修。我是敏敏的男朋友，楚吗？明明啊，你什么时候谈的恋爱啊？就前不久。关你什么事？明明，我们去那边。嗯。